ಕೆಎಲ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಕೆಎಲ್ ಎಂ ನಾಡು ಕಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಹಾಗೆಯೇ ದೀನ ದಲಿತರನ್ನ ಕಂಡರೆ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಅಭಿಮಾನ ವಕೀಲರಾಗಿ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳಾಗಿ ಜನಾನುರಾಗಿಯಾಗಿದ್ದವರೇ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಕೆಎಲ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಕಳಬೇಡ ಕೊಳಬೇಡ ಹುಸಿಯ ನುಡಿಯಬೇಡ ಮುನಿಯಬೇಡ ಅನ್ಯರಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಪಡಬೇಡ ತನ್ನ ಬಣ್ಣಿಸಬೇಡ ಇದಿರ ಹಳಿಯರು ಬೇಡ ಇದೇ ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧಿ ಇದೇ ಬಹಿರಂಗ ಶುದ್ಧಿ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವರ ನೊಲಿಸುವ ಪರಿ ಈ ತತ್ವಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಅಪ್ರತಿಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದವರ ಕೆಎಲ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿರುವ ಖ್ಯಾತಿ ಭಾರತ ದೇಶದ ಇಂತಹ ಉತ್ತಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ದಾರಿದೀಪವಾಗಿದ್ದವರ ಕೆಎಲ್ ಎಂ ಅವರು ಸಣ್ಣದರಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಒಂದು ವಚನ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕಳಬೇಡ ಕೊಲಬೇಡ ನಾನು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದೊಂದನ್ನು ಕಲಿಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರು ನೀವು ಇದೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಜಾವನ ಒಂದು ಒಂದು ವಚನವನ್ನು ಕಲಿಸಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಕಾನೂನಿನ ಸಾರಾಂಶ ಎಲ್ಲ ಕಾನೂನಿನ ಸಾರಾಂಶ ಈ ವಚನದಲ್ಲಿದೆ ಶಿಲ್ಪಕಲೆಯ ತವರೂರು ಎಂಬ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗೊಳದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮಾದರಿ ಗ್ರಾಮ ಕಾಂತರಜಪುರದ ಪುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಯುತರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ಮೂರರ ಏಪ್ರಿಲ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಂದು ಜನಿಸಿದರು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಕ ಮನೆತನದವರಾದ ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಯ್ಯ ಹಾಗೂ ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ದಂಪತಿಯವರ ಎಂಟು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯ ಪುತ್ರನಾಗಿ ಕೆಎಲ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಜನಿಸಿದರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರಾದ ಶ್ರೀಯುತರ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಯ್ಯ ಅವರ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಇವರು ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಪೋಷಕರ ಪ್ರೀತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ ವಂಚಿತರಾದರು ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಜೀವನ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಟ್ಟು ಹುಡುಗರು ಕೊಟ್ಟು ಬೆರೆತ್ಕೊಂಡು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಬೆಳೆದು ಅಂಥ ಊರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮೇಲ್ಮಟ್ಟಕ್ಕೂ ಹೋಗಿ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿ ಈ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಇದೇ ಇಡೀ ಇರುವಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಜನ ಜೊತೆಲ್ಲ ಬರೆದ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ ಹಿರಿಯ ಅಣ್ಣ ಜನಪರ ವೈದ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಎಲ್ ಭೋಜೇಗೌಡರ ಪ್ರೀತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯದ ನೆರವಿನಲ್ಲಿ ಹೆತ್ತವರ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕೆ ಎಲ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಬೆಳೆದರು ತಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ದಾರಿದೀಪವಾಗಿದ್ದ ಈ ಹಿರಿಯರ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನಾದ್ಯಂತ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಅದೇ ಪೂಜ್ಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಹೆಡ್ಡು ಹಾರ್ಟು ಹ್ಯಾಂಡು ಇವು ಮೂರನ್ನು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಬಾಹಿರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ ಹುಟ್ಟೂರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಆರಂಭಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದ ಕೆ ಎಲ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ತುರುವೆಕೆರೆಯ ಮಾಯಸಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದರು ಜನರ ಕಾಳಜಿ ದೀನ ದಲಿತರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ನೀಡಬೇಕೆಂಬ ಸದುದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದ್ದ ಶ್ರೀಯುತರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಲಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಪದವಿ ಪಡೆದರು ನಂತರ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಂದು ಖ್ಯಾತ ವಕೀಲರಾಗಿದ್ದ ಶ್ರೀ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಬಳಿ ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಕೀಲ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ರು ಆಲ್ವೇಸ್ ಹೀಸ್ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ನೆವರ್ ಹರ್ಟ್ ಇಡ್ ಎನಿ ಬಡಿ ಎಟ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಕೆರಿಯರ್ ಐದರ್ ಎಸ್ ಎ ಲಾಯರ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಎ ಜಡ್ಜ್ ಶಿಸ್ತಿನ ಸಿಪಾಯಿಯಾಗಿದ್ದ ಶ್ರೀಯುತರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನೇ ವಯ
ಹೆಮ್ಮೆಯ ತಂದೆಯಾದರು ಪುತ್ರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚೈತ್ರ ಕೆಎಂ ಅವರು ಕಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞೆಯಾಗಿ ಅವರ ಪುತ್ರ ದರ್ಪಣ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ವಕೀಲರಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಇದೇ ನನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು ಅವರು ಬಸವಣ್ಣನ ವಚನ ಹೇಳದಲ್ಲದೇ ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಬಂದರು ಅವರು ನೇರ ನುಡಿ ಅವರು ಹೇಳೋದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮಾಡೋದನ್ನೇ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೆ ಎಲ್ ಎಂ ಅವರು ವಕೀಲ ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಯಾವತ್ತೂ ಅಡ್ಡಿ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಅವರ ಬೆನ್ನೆಲು ಬಾಗಿ ನಿಂತು ಕೈಯಲ್ಲಾದ ಸೇವೆಯನ್ನ ಶ್ರೀಯುತರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಪುತ್ರಿಯ ಮಗನನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೆ ಎಲ್ ಎಂ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಪ್ರೀತಿ ಮಮಕಾರ ಆತನಿಗಾಗಿ ಕೆಲ ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಡುತ್ತಿದ್ದರು ಮಾತು ವೈರಿಗಳ ಮುಂದೆ ಗತ್ತಿ ನಿಂತಿರಬೇಕು ಎದುರಿಸುವವರ ಮುಂದೆ ಕತ್ತಿ ಅಂತಿರಬೇಕು ಆತ್ಮೀಯರ ಮುಂದೆ ಮುತ್ತಿನಂತಿರಬೇಕು ಹಿರಿಯರ ಮುಂದೆ ಹತ್ತಿ ಅಂತಿರಬೇಕು ನ್ಯಾಯ ಇರೋದು ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೊರತು ಕಣ್ಣೀರು ಹರಿಸುವುದಕ್ಕಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ತಮ್ಮ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಭವದಿಂದ ಮನನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಅವರು ಸತ್ಯ ಮಾರ್ಗವೇ ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ ಎಂಬಂತೆ ಬದುಕಿದ್ರು ತಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಿ ಬರುವ ಕಕ್ಷಿದಾರರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂಬುದಷ್ಟೇ ಅವರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು ಹೊರತು ಅದರಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ಆಸೆ ಪಟ್ಟವರಲ್ಲ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬರುವವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹಣದಿಂದ ಬಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರಲ್ಲದೆ ಅವರ ಊಟಕ್ಕೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಪ್ರತಿದಿನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದದ್ದೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಕುತೂಹಲಕ್ಕಾಗಿ ಮನೆಯವರು ಕೇಳಿದಾಗ ಇರಲಿ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ನುಣುಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು ಇವರ ಹೃದಯ ಸದಾ ಬಡವರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಡಿಯುತ್ತಿದ್ದ and whatever amount it was paid by his clients to him he used to not count nor ask what was the quantum ondu dina sanje yagutale avara kacheri inda horatu nintidara ee sandarbhadalli anamika vyakti obba kutumba samayataragi bandu uttara karnataka da tamma oorige hogalu hana villa hana kagi kelidra aa vyakti badavarenu agirilla adre aa sandarbhadalli avara bali hana viralilla ನನ್ನ ಬಳಿ ಇರುವ ಈ ವಾಚನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ನೀಡಿ ಎಂದಿದ್ರು ಅವರ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮರುಗಿದ ಕೆ ಎಲ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಹಣ ನೀಡಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ರು ಹಾಗಂತ ಅವರ ಬಳಿ ವಾಚ್ ಅವರು ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ ಸಹಾಯವಷ್ಟೇ ಮಾಡಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ರು ಅವರು ಇಂದು ಕೂಡ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾರದು ಬಪ್ಪದು ಬಪ್ಪದು ತಪ್ಪದು ಎನ್ನುವ ಮಾತಿನಂತೆ ಅವರು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು ಅವ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲ ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯೋಕೆ ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಹುಡುಗರುಗಳನ್ನ ವಿಚಾರಿಸೋದು ಯಾವೂರು ಎತ್ತ ಅಂತ ಅವನು ನಾಗಮಂಗ್ಲೂ ಯೂಶಲಿ ಈ ಹೋಟ್ಲುಗಳಿಗೆ ಹೋದರೆ ಈ ನಾಗಮಂಗ್ಲದ ಹುಡುಗರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋರು ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳೋದು ಸರಿ ಏನಪ್ಪ ಏನು ಓದ್ತಿದ್ಯಾ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಓದಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಕೇಳೋದು ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಹಿಂಗೆ ಆಗೋಯ್ತು ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಓದ್ದೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಏನಾದ್ರು ಗುರುತಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದು ಈ ಥರ ಅವರ ನೇಚರು ಭಾಳ ಇತ್ತು ಕೆ ಎಲ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಅಪ್ಪಟ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಮಿಯೂ ಆಗಿದ್ರು ಕನ್ನಡ ಪರ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಧನವೂ ಆಗಿತ್ತು ಈ ಪ್ರಕರಣ ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದರಿಂದ ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಪರ ತಾವೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ವಕಾಲತ್ತು ವಹಿಸಿ ಅವರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಫೀಸ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯದೆ ಅವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಅನೇಕ ಕನ್ನಡ ಪರ ಹೋರಾಟಗಾರರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತ್ಮೂರರಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆ ಜಿ ಎಫ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಚ್ಚುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿರುವ ವಿಚಾರಣಾ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪರ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ
ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಭಾಷೆಯ ಪರವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಪರವಾಗಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಹೋರಾಟ ಅವರು ಹಲವು ಆಯೋಗಗಳ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ವಾದವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ವಿಫಲರಾಗಿಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರು ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವಕೀಲರಿಗೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸ್ಥಾನ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರು ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಲು ಹೊರಟರು ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿಯಾಗಿದ್ದ ಕೆ ಎಲ್ ಎಂ ಅವರು ಸೋಲು ಗೆಲುವು ಏನೇ ಬರಲಿ ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಚುನಾವಣಾ ಕಣಕ್ಕೆ ಧುಮುಕಿದರು ಅವರ ಎದುರು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದು ಶ್ರೀ ಕೆ ಎನ್ ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಆದರೆ ಕೆ ಎಲ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಹಿಂಚರಿಯಲಿಲ್ಲ ಅವರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಅಂದು ಜಯಮಾಲೆ ಒಲಿದಿತ್ತು ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಒಂದು ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನನ್ನನ್ನು ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸಿದ್ದು ಇದೇ ವಕೀಲರ ಸಂಘ ಎನ್ನುವುದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಕೀಲಿ ವೃತ್ತಿ ನಡೆಸದಿರುವ ವಕೀಲರ ಸದಸ್ಯತ್ವ ರದ್ದು ನಿಯಮಾವಳಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತಂದು ನೂರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಕೀಲರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಡ್ತಿ ಹೊಂದುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದ್ದ ಆಕಾಂಕ್ಷಿತರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು ತರಬೇತಿ ಆರಂಭಿಸಿ ಅದರಿಂದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಜನ ಕಿರಿಯ ವಕೀಲರು ಸಿಟಿ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡರು ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡದ ಕಾರಣೀಭೂತರಾದರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ವಕೀಲ ವೃತ್ತಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ಕೆ ಎಲ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹನ್ನೊಂದರಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡರು ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಪಾವಿತ್ರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯದಾನ ಮಾಡಿ ಜನರ ಪ್ರೀತಿ ಗಳಿಸಿದರು ತಮ್ಮ ತೀರ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆಯವರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೋ ಎಂಬ ಅಂಜಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಸರಿಯೆಂದು ತೋರಿದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದರು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವರು ನೀಡಿದ್ದ ಕೆಲವೊಂದು ತೀರ್ಪುಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಲಾಟರಿ ನಿಷೇಧ ಲೈವ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ನಿಷೇಧ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಎಂಡೋ ಸಲ್ಫಾನ್ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾದವರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಲು ತಾವೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನೊಂದವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸಿರುವುದು ಹೆಗ್ಗಡೆ ದೇವನ ಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಗಂಡೆತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅನಿಷ್ಠ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಪದ್ಧತಿ ವಿರುದ್ಧ ಕಹಳೆ ಊದಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನೇ ನಿಷೇಧಿಸಿದರು ಕೇವಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಪರಿಸರ ಕಾಳಜಿಯನ್ನ ಕೆ ಎಲ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಹೊಂದಿದ್ದರು ವೃಷಭಾವತಿ ನದಿಯ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಬೆಳ್ಳಂದೂರು ಕೆರೆಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಟಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ರು ಅವರು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿದ್ದಾಗ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಅರವತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರ ಮೊಕದ್ದಮೆಗಳಿಗೆ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವಿನೂತನ ದಾಖಲೆಯ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತರಾಗಿದ್ರು ಕೆ ಎಲ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಕೆ ಎಲ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ನೀಡಿರುವ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ತೀರ್ಪುಗಳನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲೂ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಲಾಗಿತ್ತು ಕಕ್ಷಿದಾರ ತೀರ್ಪಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾವು ನ್ಯಾಯದಾನ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಯಾವತ್ತೂ ಕಚೇರಿಗೆ ರಜೆ ಹಾಕುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಇವನು ಗಡ್ಡ ಮಾತ್ರ ಬೆಳಗಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಗಡ್ಡ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಆಯಿತು ಬರೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಕರೆಸ್ದೆ ಓಟ್ ಆಫ್ ಸರ್ ಇದ್ದ ತಳ ವೈಟ್ ಪೈಂಟ್ ಅಂದೆ ಇವರಿಬ್ರು ಗಡ್ಡಕ್ಕೆ ಬಳಿಯಾಯ ಅಂದೆ ನಿಲ್ಸಿ ನೋಡಿ ಇವರಿಬ್ರಿಗೆ ಗಡ್ಡಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಲಾಯರ್ಸ್ಗೆ ಲಿಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಸಿಕ್ತು ಅವ್ರದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಇದೇ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಟೆಸ್ಟ್ ಹೋಗು ಸೆಟ್ಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀಯ ಮಾಡ್ಕೋ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಿಡು ಒಮ್ಮೆ ತಮ
ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಅಂತ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ಅವರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರರಲ್ಲೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖ್ಯಾತಿಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತರಾಗಿದ್ದರು ಅದರ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿಯೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅದರ ಸುಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಅವರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ಸನ್ಮಾರ್ಗದಿಂದಲೇ ಇಂದು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ ಅವರ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಅಗಾಧವಾದ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ವರದಾನವಾಗಿತ್ತು ಆರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಕ್ಷಿದಾರರು ಏನೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಹಿಂದಿನ ಫೈಲುಗಳನ್ನ ನೋಡದೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಗೂಗಲ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಎಂದೇ ಅನೇಕರು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಇವರು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಗುಣ ಅಂದರೆ ಕಲ್ಲನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ರ ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಮಾತಾಡಿಸಿರಿ ಕೇಳೋರು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇವರೇ ಯಾವ ಊರು ಹೆಸರೇನು ಏನು ಅಂತ ಅವ್ರ ಊರು ಹೆಸರು ಹೇಳಿದರೆ ಗೊತ್ತು ಹೇಳ್ರಿ ಈ ಆ ಊರಿಂದ ಅಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಇದೆ ಒಂದು ಗುರುತು ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಡೋರು ವಕೀಲರಿಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡದೇ ಇರುವುದನ್ನು ಮನಗಂಡ ಅವರು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು ನ್ಯಾಯಮಿತ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು ಅದರಂತೆ ಅವರು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ಕ್ಲಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೆನೋವಲೆಂಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು ಇದರಿಂದ ಗುಮಾಸ್ತರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಮೆಡಿಕಲ್ ವೆಚ್ಚ ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಖರ್ಚು ಮುಂತಾದವುಗಳಿಗೆ ಬಳಕೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಗುಮಸ್ತರು ಕೆಎಲ್ಎಂ ಅವರು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು ಗುಮಸ್ತರಾಗಿ ನಾವು ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದುಡಿತಾ ಇದ್ವಿ ಆದರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ನಮಗೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು ಆನಂತರ ಅವರೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಯಾಕೆ ನೀವು ಕ್ಲರ್ಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಮುಂದೆ ತರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ವೆಲ್ಫೇರ್ ಫಂಡನಾಗಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ವಕೀಲರ ನಡುವೆ ಉಂಟಾದ ಸಂಘರ್ಷದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆತು ತಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಾದ ವಕೀಲರ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ನಿಂತರು ಇದರಿಂದ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಟೀಕೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ವಕೀಲರ ಟೀಕೆಗೂ ಗುರಿಯಾಗಬೇಕಾಯಿತು ಇವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನ ಲೆಕ್ಕಿಸದ ಅವರು ನಾನು ನನ್ನ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಸಾರ್ಥಕ ಭಾವ ಅವರಲ್ಲಿತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಸದಾ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮ ಎಂದು ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ವಕೀಲರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂಭಾಗವೇ ಮೆಟ್ರೋ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಖುದ್ದಾಗಿ ತೆರಳಿ ಅಲ್ಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ ನೌಕರರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು ಇದು ಕೆ ಎಲ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾಳಜಿ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೂ ಅವರ ದುಡಿಯ ದುಡಿಯುವ ದುಡಿಯುವ ಮನೋಭಾವ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಜನಗಳ ಮಧ್ಯ ಸೇರುವ ಮನೋಭಾವವಾದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಏಪ್ರಿಲ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಕೆ ಎಲ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ರು ಕೆ ಎಲ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಸ್ಥಾನದ ನಿವೃತ್ತಿ ಬಳಿಕವ ಅವರ ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹತ್ತಾರು ಪದವಿಗಳು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದವು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಗುಡ್ ಫಾರ್ಚೂನ್ ದಟ್ ಐ ಕೇಮ್ ಟು ಬಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹೀಸ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಲಿವ್ ಫಾರ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಬೇಸಿಕ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕೈಂಡ್ನೆಸ್ ವಿಚ್ ಹಿ ಯೂಸ್ ಟು ಶೋ ಆನ್ ಎವ್ರಿ
ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಖುದ್ದಾಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ರು ಅತಿಕ್ರಮಣ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಂಚು ಜಾಗವನ್ನು ನಾವು ಅತಿಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ ಏನಿದ್ರು ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದೇ ಫೈನಲ್ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಇಂಚು ನಮಗೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಜಾಗ ಬೇಡ ನಾವು ಒಂದು ಇಂಚು ಜಾಗನು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾದಾಡಿದ್ದೀವಿ ಟ್ರೈಬ್ನಲ್ ಮುಂದೆ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಹದಿಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಟಿ ಎಮ್ ಸಿ ಪಾಟು ನಮಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದು ಸಾಲಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಇಂಥದ್ರೊಳಗೆ ನಾವೀಗ ನಾವು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರೆ ಅವ್ರ ಮಾಜನ ವರದಿ ನಾವು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಾರಕವಾಗುತ್ತೆ ನದಿ ನೀರು ಬಳಕೆ ವಿವಾದಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ನೀರು ಹಂಚಿಕೆ ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಗಡಿ ಕಾನೂನು ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕೆಎಲ್ಎಂ ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಹಾಗೆ ಕಾವೇರಿಯಿಂದ ಹರಿದು ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಹಕ್ಕು ಮಂಡಿಸಿ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಗಡಿ ಮತ್ತು ನದಿಗಳ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮಹದಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ವರದಿಯನ್ನು ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದಂಥ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅವರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಇರಲಿ ಸಣ್ಣ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ನೇತ್ರದಾನ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಅವರು ನಡೆಸಿದರು ಇದರಿಂದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ನೇತ್ರದಾನ ಎನ್ನುವುದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುದು ಎಂದು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು ಜಡ್ಜಸ್ಸು ಈ ನೇತ್ರದಾನಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ಅವರಿಂದ ತುಂಬ ಜನರ ಮೇಲೆ ಅದು ಒಂದು ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳುತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಸಾವಿರ ಜನ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ ಕಣ್ಣು ದಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದರೆ ಒಂದು ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಇದು ಹೇಳಿ ನೀವು ನಂಬೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಆರು ತಿಂಗಳೊಳಗೇ ಅವರು ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರು ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಜಡ್ಜಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಗಳನ್ನ ಪ್ಲೆಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅವರ ಇನ್ನೊಂದು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಕೃಷಿ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು ಇದರ ಫಲವಾಗಿ ಅವರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಏಳು ಮತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಮಾವು ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನೂ ಪಡೆದಿದ್ರು ಕೆಎಲ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಅಪಾರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಶ್ರೀ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಠ ತರಳಬಾಳು ಮಠ ಹಾಗೂ ಜಿಎಸ್ಎಸ್ ಮಠಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಮಂದಿರಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕವಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು ಹಾಗೆಯೇ ಅಲ್ಲಿನ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಾದ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಮಾಡಬಾರದ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಜೀವ ಭಯವಿರುತ್ತದೆ ನಾನು ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮುಂದೆಯೂ ಮಾಡಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಗನ್ಮ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾರಾ ಸಗಟಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸೇವೆಯನ್ನ ಬೇಡ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಭಿಮಾನ ಜನರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಎಂದರೆ ಅವರ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದವರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅವೇಷನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಇಹಲೋಕದ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನ ಕೆಎಲ್ಎಂ ಅವರು ಮುಗಿಸಿದ್ರು ಮರಣದ ನಂತರವೂ ಬದುಕುವ ಅವಕಾಶವನ್ನ ದೇವರು ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ದಿವಂಗತ ಹೈ